உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல்வேறு வகையான அரிய நோய்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகை பொருட்களை கொண்டு அற்புதமான முறையில் மருத்துவங்களை பார்த்து வருகிறோம் மேலும் மனித உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாகத்தில் தாக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு கூட தனிப்பட்ட மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் வயிற்றில் தோன்றக்கூடிய பல்வேறு வகையான நோய்கள் தீருவதற்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்கலாம் வயிற்றை சுத்தப்படுத்துபவன் வைத்தியன் என்று பெயர் யார் ஒருவர் இந்த வயிற்றை முறையாக தூய்மையாக கிருமிகள் இல்லாமல் பராமரிக்கின்றனரோ அவருக்கு எந்த ஒரு வியாதியும் ஏற்படாது ஏனென்றால் வயிற்று பகுதியில் நமது உடலை மிகவும் கவனமாக பாதுகாக்கக்கூடிய கல்லீரல் மண்ணீரல் சிறுநீரகம் சிறுகுடல் பெருங்குடல் மலக்குடல் போன்ற பல இராஜ உறுப்புகள் செயல்படுகின்றன இந்த இராஜ உறுப்புகளில் எந்த ஒரு வியாதியும் ஏற்படாமல் இருந்தால் மனிதன் நோய் இல்லாமல் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து வருவான் இந்த வயிற்றில் பல்வேறு வகை நோய்கள் உண்டாகின்றன அக்னி மந்தம் அஜீரணம் அபான வாயு தொல்லை நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் கல்லீரல் வீக்கம் மண்ணீரல் வீக்கம் சிறுநீரக பாதிப்பு வயிற்று உப்பசம் பெருவயிறு மண்டோதரம் மண்டூகம் போன்ற பல வகையான நோய்கள் வயிற்றை பற்றி உள்ளன குறிப்பாக மலச்சிக்கல் கூட வயிற்றை பற்றிய நோய்கள் தான் இவையெல்லாம் தீர்வதற்கு மிக எளிமையான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் நாம் வயிற்றில் தோன்றக்கூடிய நோய்களை பார்த்தோம் வயிற்றில் நோய் தோன்றுவதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் உணவு ஒரு முக்கிய பொருளாக கருதப்படுகிறது நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு தூய்மையாகவும் சுகாதாரமாகவும் நோய் நொடிகள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு உணவே ஒரு காரணம் ஃபுட் பாய்சன் என்று சொல்லக்கூடிய உணவு நஞ்சானால் நமது வயிற்று பகுதியில் பல்வேறு சோதனைகள் ஏற்படும் மலக்கழிதல் சீதக்கழிச்சல் சீதபேதி வயிற்றுப்போக்கு இவற்றோடு அடி வயிற்று வலி இவையெல்லாம் ஏற்படும் வாந்தியும் வயிற்றுப்போக்கும் ஒரு சேர ஏற்பட்டு நமக்கு நீர் சத்து குறைபாடை தோற்றுவித்து ஆழ்ந்த மயக்கம் கை கால்களில் நடுக்கம் ஒரு வகையான மன உளைச்சல் இவையெல்லாம் ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக அபான வாயு தொந்தரவு அபான வாயுவால் வயிறு உபசம் ஏற்பட்டு நமக்கு உண்ட உணவு எளிமையான முறையில் ஜீரணம் ஆகாமல் அஜீரண மந்தம் ஏற்பட்டு நெஞ்சு கரிச்சலோடு புளித்த ஏப்பம் அடிக்கடி ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே இவ்வாறு எளிமையான காரணங்களை பார்த்தோம் இந்த வயிற்று பகுதியில் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு மண்டலத்திற்கு ஒரு முறையாவது வயிற்றை தூய்மையான ஆமணக்கு எண்ணெய் கொண்டு சுத்தப்படுத்த வேண்டும் அல்லது நிலாவரை கொண்டு நாம் இயற்கை பேதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் இதனால் மலக்குடல் பெருங்குடல் சிறுகுடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாம் வெளியேறி வயிறு தூய்மை அடையும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை இயற்கை முறையில் விரதம் மேற்கொண்டு பட்டினி இருக்கவும் அந்த நாட்களில் எளிமையாக செரிமானம் ஆகக்கூடிய திரவ உணவுகளை மட்டுமே எடுக்க வேண்டும் அதாவது பழச்சாறுகள் இளநீர் இவற்றை குடித்து வந்து அந்த நாள் முழுவதும் வயிற்று பகுதியில் தோன்றக்கூடிய அக்னி நெருப்பை கட்டுப்படுத்தினால் நமது வயிற்று பகுதி தூய்மை அடையப்படும் அன்பான நேயர்களே அதையும் தாண்டி பல்வேறு நோய்கள் வயிற்று பகுதியில் ஏற்பட்டால் அவற்றை எளிமையான முறையில் தீர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை பெருங்காயம் பெருங்காயம் ஒரு கிருமி நாசினி வயிறு உபசம் மலபந்தம் வயிற்றில் தோன்றக்கூடிய பல கிருமிகள் அஜீரண மந்தம் மற்றும் புழுக்கொல்லியாக செயல்படும் 
உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை போக்கும் இதை அளவோடு பயன்படுத்தினால் மிக சிறந்த பல நன்மைகள் ஏற்படும் என்பதால் நாம் பெருங்காயத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு அன்பான நேயர்களே காலையில் இஞ்சி நண்பகல் சுக்கு மாலை கடுக்காய் என்கிற பழமொழிக்கேற்ப நண்பகல் வேலையில் சூடான சாதத்துடன் சுக்குப்பொடியை சேர்த்து சிறிது நாட்டு பசுனை அல்லது தூய்மையான நல்லெண்ணெய் விட்டு பிசைந்து ஒரு உருண்டை அல்லது ஒரு கவலம் சாப்பிட்டு வந்தால் வயிற்றை பற்றிய எல்லா நோய்களையும் போக்கக்கூடிய ஆற்றல் சுக்கிற்கு உள்ளது தலைபாரம் நீரேற்றம் மகோதரம் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் தீர்க்கும் என்பதால் நாம் தூய்மை செய்த சுக்கு துண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் திப்பிலி கண்டன் திப்பிலி திப்பிலி என இருவகைப்படும் பார்ப்பதற்கு வெற்றிலை கொடி போலவே இருக்கக்கூடிய திப்பிலி மிக சிறந்த கிருமி நாசினி நுரையீரல் தொற்று நுரையீரலில் சேர்ந்துள்ள அழுக்கு இவற்றை போக்கும் கபஜுரம் நுரையீரலில் சளி சேராதிருத்தல் போன்ற நோய்களையும் தடுத்து நிறுத்தும் சித்த மருத்துவத்தில் திப்பிலி ரசாயனம் மிக புகழ்பெற்ற ஒரு ரசாயனமாக விளங்குகின்றன தொடர்ந்து நுரையீரல் தொற்று நோய் ஏற்பட்டால் கடுமையான காய்ச்சலும் இருமலும் தோன்றும் அதை தடுத்து நிறுத்தி வயிற்று பகுதியை தூய்மை செய்யும் என்பதால் நாம் திப்பிலியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மிளகு குடிநீர் மூலம் நமக்கு தொற்று நோய் கிருமிகள் பங்கல் மற்றும் அமீபியா இவையெல்லாம் வயிற்று பகுதியில் தங்கி இரிட்டபிள் பவுல் சின்ரம் என்று சொல்லக்கூடிய கிரகணி நோயை ஏற்படுத்தும் இந்த வயிற்று பகுதியில் இந்த கிருமிகள் ஏற்பட்டால் அடிக்கடி மலம் கழிக்க வேண்டும் என்கிற உள் உணர்வு ஏற்பட்டு அவர்களுக்கு எஸ்டிக்கி ஸ்டூல் வித் கான்ஸ்டிபேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கொழு கொழு என்ற மலம் கழியும் இதனால் துர்நாற்றம் ஏற்படும் அவற்றில் கிருமிகள் தொந்தரவு அதிகரிக்கும் இந்த இரத்தத்தில் பற்றியுள்ள கிருமிகளையும் தொற்று நோய் கிருமிகளையும் வராமல் பாதுகாத்து தூய்மை அடைய செய்யும் என்பதால் நாம் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஜீரகம் ஜீரண குடோரி வாதாபி என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஜீரண உறுப்புகளுக்கு அற்புதமான பலத்தை தருகின்றன எளிமையான முறையில் நாம் உண்ட உணவுகளை ஜீரணமாக்கி உள் உறுப்புகளை பாதுகாக்கின்றன இரத்த அழுத்தம் குறைந்த இரத்த அழுத்தம் உயர் இரத்த அழுத்தம் இவைகளை முறையாக பராமரிக்கும் தலை கிருகிருப்பு வராமல் பாதுகாத்து பெருவயிறு வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் ஜீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஓமம் புகழ்பெற்ற தீநீர் ஓம தீநீர் நாம் பல்வேறு வகை பண்டிகை காலகட்டங்களில் இனிப்பு பலகாரங்களை சாப்பிடுவோம் அதில் அளவு கடந்த எண்ணெய் சேரும் இதனால் நமது வயிற்று பகுதியில் எண்ணெய் படலங்கள் தங்கி தொடர் ஏப்பம் ஒரு வகையான நெஞ்சு பகுதி கரித்தல் அரிப்புத்தன்மை ஏற்படும் அப்பொழுது ஓம தீநீர் ஓம சூரணம் இவற்றை சாப்பிட்டு வந்தால் வயிற்று பகுதியை தூய்மை அடைய செய்து அந்த எண்ணெய் படலத்தை நீக்கும் என்பதால் நாம் ஓமத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் நமது பெரியோர்கள் முறுக்கு அதிரசம் போன்ற பொருட்களில் ஓமத்தை வறுத்து சேர்ப்பார்கள் இதனால் இனிப்பின் சுவை அதிகரிப்பதுடன் வயிற்று பகுதியை பாதுகாக்கும் என்பதால் ஓமத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் இந்துப்பு சோற்றுப்பு இந்துப்பு பொட்டுலுப்பு வளையலுப்பு கரியுப்பு கருமுப்பு என்று பல வகைப்படுகின்றன இந்துப்பு இமாலியன் ராக் சால்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்றன சிறுநீரக நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் உடலில் பல்வேறு நோய்த்தன்மை ஏற்படாமல் பாதுகாத்து கிரியேட்டின் லெவலை அளவாக பராமரித்து நமது உடலுக்கு பல வகையான மருத்துவ குணங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதால் நாம் இந்த இந்துப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் 
நாம் செய்யப்போகின்ற மருந்து குறிப்பாக பல்வேறு நோய்கள் வயிற்றில் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக நாம் செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்